accidente produjo la caída de una avioneta en plena avenida del distrito de Surco. Hoy los vecinos de esa comuna expresaron su temor por las aeronaves y piden que la base aérea de Las Palmas pues se mude a otro lugar. Ocurrió en plena avenida, en una zona llena de negocios y transitada a toda hora. Luego que este avión de la Fuerza Aérea del Perú cayera estrepitosamente, el temor de algunos vecinos que viven alrededor de la base aérea Las Palmas ha crecido. No estamos realmente muy seguros, como están haciendo sus prácticas los jóvenes que están ingresando recién a la FAP. Entonces, en cualquier momento uno está así, como en el parque con el bebé, ¿no? Y, y pasa un avión, cae encima de uno. Están volando abajo que parece que van a chocar con las casas, con los edificios. Para el general FAP en retiro, Aurelio Crobeto, estas apreciaciones serían parte de una psicosis colectiva. Se crea siempre una psicosis colectiva y están hilando el incidente que terminó en accidente del día de ayer. Eso es una pequeña aeronave de instrucción, instrucción primaria. No dejan descansar en las noches, demasiado fuerte, son helicópteros también. Toda la noche, es más que todo en madrugada. Es todos los días. Los niños se asustan. El número de aviones unas 10, 20 aeronaves. 20 aeronaves por dos vuelos, 40 entre entradas y salidas, 40 al año. Los vuelos militares no se realizan acá. Asegura que la cantidad de vuelos se han reducido, precisamente debido a que la zona comenzó a urbanizarse. Además, se tomaron otras medidas. Ha sacado a su escuela de formación de pilotos y la ha mudado a Pisco. Allá está ahora lo que se llama el grupo aéreo número 51, que es donde se da instrucción a, la, a los pilotos nuevos. ¿Qué hacía entonces esta avioneta piloteando por la base aérea de Las Palmas, si los vuelos me indican se hacen en Pisco? ¿Por qué? necesariamente las aeronaves que están en Pisco tienen que venir a Lima, porque acá están los talleres, talleres de mantenimiento. Sobre la posibilidad de mudar la base militar, dijo lo siguiente. Si ese material se mueve, se pierde, se malogra y valen una millonada. Solamente por ahí ya le digo, nos quedaríamos sin fuerza aérea, sin seguridad y defensa en el país, pero también perderíamos una millonada. Si usted me dice, ¿puede moverlo? Mire, órdenes son órdenes, yo le muevo las palmas pero con el valor de mover Las Palmas le construyó un internacional nuevo. La base aérea Las Palmas llegó a Surco hace un poco más de 50 años, cuando esa zona no estaba totalmente urbanizada. Hoy los vecinos solo quieren vivir seguros y sin la mínima posibilidad de sufrir las consecuencias de un aterrizaje de emergencia.